गुड इवनिंग गुड इवनिंग हाउ आर यू टूडे I'm doing awesome. Thank you for asking. A heavy Monday with a lot of work, but we are okay. And nice to see you here. How was your weekend? Did you have a good weekend? Hmm. Yes. Yes. Awesome. Okay, that's nice. I see that you've been working on the platform. Congratulations. I see that you're doing a very, very good job. Sí, las he visto que han estado trabajando, solventando dudas con la plataforma. Y pues, no sé si tienen alguna duda con algún ejercicio antes de empezar la clase. No dudas, no preguntas. Ok, so, entonces, ¿cuál fue el último tema que vimos el viernes? Ya no se acuerdan. El uso del AR y el A. Mm -hmm, excelente, el uso de los artículos A y AN. ¿Qué dijimos que significaba? Un, una. Un, una, sí, ambos significan lo mismo, un o una. Y se utilizan con nombres singulares, ¿verdad? Y luego veíamos el video de los demonstratives. What's in your bag? And then, let's make a quick review. Okay, I'm sharing my screen. We stop in this video. Okay, so um, I know that you already watched this video, but we're going to make a review and then we're going to practice using this and this. Pay attention to spelling and pronunciation and then we're going to continue with the practice. Hi everyone, by the end of this class you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out, T H I S. Whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these that spell out T H E S E. Whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A 
from the previous example disappears because we're no longer talking about one object but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? Their earrings or their cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? their keys. What's this? It's a CD player. You're going to do the same with numbers 3, 4, 5, and 6. After you complete your work, you should share it in our discussion forums. Okay, so, uh, well, we explained a little bit about the articles and then uh, in here, okay, I have this quite different, but at the end, the same thing. So we've been practicing with um, what's this and what are these and what is the difference? So, and la diferencia, okay, Decimos, this is a clock, como en este ejemplo. Y these are clocks. El this y el these son demonstratives. Son para um, demostrar, mostrar cosas. La diferencia es que vamos a usar this cuando nos refiramos a un objeto singular. Como el ejemplo acá, this is a clock. Si es plural, dos o más, decimos this. La pronunciación y la forma de escribirse es un poquito diferente. Aquí decimos this y aquí es this. Es un poquito más largo. This, this. Otra cosa importante que cuando es singular usamos is. This is y luego uno de los articles. En este caso a porque el noun que sigue empieza con sonido consonante. This is a clock. Si es plural, vamos a usar are, son, y pluralizamos el noun y ya no utilizamos a or and. Porque como decíamos en la clase anterior, el artículo a o an es solo para singular. ¿Ok? Eh, ¿Hay preguntas hasta acá? Cuando estamos... No, ok, bien. Cuando hacemos una pregunta... Y es singular, decimos what's this o oh, what is this, what is this or what's this. Y contestamos it is, it is an earring. Si es plural, preguntamos con are, what are these? Y contestamos they are, they are earrings. Y teníamos la conversación. Vamos a hacer los grupos ahorita para practicar la conversación y luego vamos a ejercitar haciendo preguntas con what's this and what are these. Ok, so, los voy a poner en grupo para que practiquen la conversación que acaban de escuchar en el audio. Eh, no sé si hay preguntas antes que los ponga a practicar. Vocabulario, alguna pregunta del vocabulario o, o pronunciación en sí con esa conversación. Qué linda se la pronunciación. No. Okay, as there are no questions, uh, Ok, bien, Sara. Ok, so entonces como no hay preguntas, los voy a poner ya para que practiquen en grupos. Ok. 
pain. Hello. Okay. Let's join the rooms.
En el grupo que tuve yo nadie quiso practicar. Ni modo, pues. Ok. And why? ¿Por qué? No podían compartir pantalla, no tenían la conversación. ¿Qué pasó? Pues yo empecé a, a practicar con una persona, no sé quién era, pero luego no sé si fue que se le fue la señal o no quiso practicar, le dio pena, no sé, luego se desactivó, o sea, apagó el, el micrófono, ya no le escuché nada y yo preguntaba que si alguien quería practicar, nadie dijo nada. Ah, no, okay. bueno, por lo menos a mí se me fue así. Creo. Okay, so I think that everybody is here back again. So we will continue. Do you have any questions about the, um, alguna pregunta, algo que se les haya um, dificultado para practicar? Acuérdense que es importante si usted no practica pronunciación, si no practica la escritura, si no practica spelling, se le va a hacer más difícil. José, veo que tiene la manita levantada. Yes, eh, creo que en nuestro grupo sí como que participamos bastante pero quizás lo que nos está como costando un poquito son algunas como pronunciaciones de algunas palabras, por ejemplo, cámara, cámara o no sé, eh, también lo de los aritos, earrings o eh, ciertas palabritas que también no se nos dificultan, más que todo en la pronunciación. Y igual como hablábamos la, la clase pasada, a veces por eh, acentuar algo o en una parte donde no es, podemos dar una mala interpretación de lo que queremos dar a entender. Muchas gracias, José. Muy importante. Uh, antes de irse a los breakout rooms, les pregunté si tenían preguntas, pronunciación o si estaba bien. Si ustedes no me dicen nada, asumo de que todo está bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que le voy a poner la conversación otra vez. Eh, 
en la pantalla y ustedes pueden repetir en la casa. Si sí, la conversación tiene palabritas difíciles y eh, es importante empezar eh, ya con lo de la pronunciación que no les dé pena. Todos estamos aprendiendo y son compañeros de clase. Entonces, eh, y para eso están, si uno está un poquito más... Eh, avanzado en pronunciación, tal vez él puede apoyar al grupo, para eso están. Y los felicito porque se han estado apoyando muy bien con los ejercicios de la plataforma. Me fijé el fin de semana y a veces veía que habían escrito, les iba a contestar y ya salía alguien que ya les había dado la respuesta. Súper bien. Así tiene que ser siempre en todo, también con la eh, pronunciación que no les dé pena, porque si no, se les va a hacer más difícil. Si no lo practican, no lo van a hablar. Entonces vamos a ver la pronunciación y vamos a repetirlo. Y haciendo un poco de énfasis en las palabritas estas. Ok, ahorita sí ven una pantalla mía. Sí. Ok, sí. en la entonación sí. es importante. Yo ya he visto grupos de que lo hacen muy bien, muy bonito y hacen entonación cuando es pregunta, ¿verdad? No solo como que se oiga como que están leyendo. Es muy importante. Entonces, vamos así. Camera, action. Ustedes repitan en casa. Wow, what's this? Wow, what's this? It's a camera. It's a camera. Oh, cool. So, thank you, Helen. It's great. Oh, cool. Oh, cool. Thank you. It's great. You're great. welcome. It's great. Right. You're welcome. You're welcome. Now open this box. Now open this box. Now open this box. Okay. Um, what are these? Okay. Uh, what are these? They are earrings. Um, what are these? They are earrings. They are earrings. Uh, oh, they are interesting. Oh, oh they, 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 they Thank you, Rex. They are very nice. Thank, Thank you. Rex. Thank you, Rex. They They're are very nice. nice. Okay, bien. Ahora vamos con las palabras que me mencionaron que se les hacían difícil. Camera. 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 Excellent. Camera. Camera. Vamos con esta. Earrings. 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 Ahora Earrings. con esta, interest. Interesting. 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 Excelente. Interesting. Interesting. Okay, now, interesting. 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 Excelente. Ya ven que no es tan difícil. Todo te que digan, para eso estamos. Ok, you, vamos. Teacher. Una vez más. Wow, what's this? Wow, 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 what's, wow, this? what's this? It's a camera. It's a, It's camera. a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. Oh, oh cool. cool. Thank, Thank you, Helen. Helen. Oh, great. great. You're great. welcome. You're welcome. welcome. Now open this box. No, 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 open no, this open box. box. Okay, um, what are these? Okay, okay. Um, uh, what are, are these? these? They are earrings. They are earrings. earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Oh, they are interesting. interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Very nice. They are very nice. Okay, so easier now. Hoy lo sintieron más fácil, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Bien. Ahora sí me dicen siempre, porque si no, yo pregunto y como no me dicen, digo, ah, pues lo sienten fácil, lo pueden hacer. <laughs> so, okay. Con lo que estábamos explicando, con el, uh, las preguntas, um, este cartelito, Vamos a hacer el siguiente ejercicio que es similar o el mismo más bien que vieron en la plataforma. ¿Qué van a hacer? A escribir la pregunta 
dependiendo de lo que vean en el dibujito. Y luego la respuesta, así como tienen en este cartelito. Acuérdense lo que decían, es para preguntar qué es esto o qué son estos. ¿Ok? Si es singular, vamos a preguntar what's this, así como tienen acá arriba. Lo estoy repitiendo porque vi que algunos entraron un poquito tarde. Lo importante es que entraron, no los estoy regañando. <risa> ok, so aquí van a ir uh, haciendo la pregunta, what's this? Cuando sea un objeto singular, vamos a preguntar, what's this? Y vamos a contestar, it's a or an, ah. dependiendo, ¿verdad? Si es plural, ah. vamos a preguntar, what are these? Y recuerden que se escribe ah. diferente. This. Is this, para plural, this, que son estos. Y se contesta they are y el noun en plural, con lo que vean. Ok, ahí está el ejercicio. Vamos a escribir las preguntas y las respuestas. Les voy a dar tiempito para que lo hagan.
Finished? Have you finished? Finished. Yes, finished. Yes. Okay. Finished. Uh, volunteer for number two. Yo. Okay. Uh, what this? Uh, this is a map. Mm -hmm. what's this and you can answer this is a map or it's a map very good thank you so much for your participation number three volunteer Yo, Sarah. okay Sarah. thank you what are these uh, es un poquito más larga la pronunciación <laughs> no what but you did it right what are these <laughs> Uh, they are um, book bags. They are book bags. Excellent. Very good. Thank you so much, Sarah. Number four, volunteer. Yo, Sonia. Okay, Sonia. Thank you. What What this? It's a watch. Excellent. Very good. Good job. Number five, volunteer. Yo. Okay, Jose. Uh, what this? It is an umbrella. Okay, very good, excellent job. And number six, the last one, volunteer. Yo. Okay, thank you. What are these? They are sunglasses. Excellent, excellent. Very good job. I see that you did an excellent job with this topic. So um, remember that you can exercise more on the platform. And uh, yes, I'm going to share the screen so that we can continue with the next um, topic. It's yes, no, and where questions would be. We're going to watch the video and then we're going to discuss and practice more about this topic. Where are my keys? How are straight how this topic is? Where questions would be. We'll start by listening to a quick audio program which illustrates how this topic is used. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Let's try to make sense of the chart that you see on the screen. In order to form yes or no questions, we're going to follow the next formula. Verb to be plus this, or in this case could be these, plus some kind of complement. So verb to be plus subject plus complement. In this case, we want to say that the subject is uh, this or these. So let's try to make some examples. As you can see on the screen, the example is this your wallet. We have the verb to be, in this case, happens to be is. And then we're going to use this. The complement in this case is your wallet. And then, of course, we put a question mark there. Um, the other example that you see on the screen, are these your keys? Uh, we have a verb to be, these your keys and of course we put a question mark at the end let me give a couple of more examples 
is this your cell phone question mark at the end are these your things in order to answer this type of questions you're typically going to answer with yes it is no it's not if it's plural for example yes they are no they're not now that we understand yes or no questions with B let's explore WH questions with B we're going to follow a similar rule for WH questions let me go ahead and put that on the screen WH word plus verb to be plus subject plus complement the rule is very simple and it's quite similar as making yes or no questions the only difference is that now we are adding a WH word so what are WH words let me explain we use WH words to get information from others for example who what when where how why are some examples of WH words now let's put that rule into practice if we look at um, the example on the chart right we can see the question towards the right hand side it says where is your wallet so if we follow that rule we're going to put a wh word plus the verb to be plus some mm -hmm. kind of complement wallet and of course we put a question mark there where is your wallet where are my keys how are you today why are you hungry where is the police station to answer WH questions you now need to give information for example for the question where is your wallet notice that the answer is it's in my pocket and also all those questions that you heard on the conversation a few minutes ago now is your turn to make as many examples as possible practice making yes or no questions and WH questions you should answer those questions as well the more you practice the easier this topic will become for you uh, give me one second okay uh <clears throat> How do you feel this topic? ¿Cómo sintieron este tema, este video? I'd like to listen to your opinion. What do you think? Is it easy, difficult? Sí, yo creo que sí, un poco, un poco más difícil que los anteriores, pero igual. Creo que más que no, todo nos lleva como a practicar eh, y a saber cómo van las oraciones para saber qué, nos, qué es lo que tenemos que dar a entender. Uh -huh. Muy bien, José, tiene razón. Es, eh, es práctica y pues es bastante información, entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos a aprender a hacer los dos tipos de preguntas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? Recuerdan que salían ahí. Son dos tipos de preguntas que nos enseñaron en el video este. Sí, la de sí, sí, sí. Ajá. La de questions. Las, ajá, hay una. Las primeras se llaman yes, no questions. Y las otras, WH questions o information questions. Que es bien importante diferenciarlas. Todos los tiempos en inglés tienen ambos tipos de preguntas. Todos los tiempos, la estructura es la que cambia, por si es en presente, si es en pasado, si es en futuro, con going to, 
eso es lo que va haciendo que la estructura cambie. Pero en sí, son dos tipos de preguntas, las que se pueden responder con yes o no, y la, en las que ya hay que dar información, que son las que se llaman WH o Information Questions. Entonces eso lo vamos a ir viendo despacito. Vamos a ver la fórmula. Eso es bien importante que se pongan a practicar con la fórmula y eso les va a ir haciendo que se les quede o memoricen o mecanicen de algún modo el cómo formular preguntas. Es bien importante las fórmulas y se las he incluido también en la presentación. Y no se preocupen porque eso lo vamos a ver esta semana y también en la sección 3 que la vamos a empezar esta misma semana. Entonces tenemos toda esta semana a practicar y parte de la siguiente Importante ahorita que están casi ya todos, les, les recuerdo, esta semana el avance mínimo es sección 1, 2 y 3 terminada y el midterm exam. Todo eso tiene que estar terminado a más tardar el jueves. ¿Ya? Y ahí pues cualquier cosa se escriben en el chat y ahí vamos a estar apoyando. So, ahorita vamos a practicar la conversación. A ver, ahí. no compartir la pantalla, no la ven. Let me share again. Ok, so let's see. Uh, here it is. Conversation. Uh, ¿Tienen alguna pregunta ahorita, José? Eh, sí. No, okay. Uh. <laughs> Ok, alguien, alguien dijo que sí. ¿Cuál es la pregunta? Ah, es que me llamo Álvaro para que se distinga. O sea, es José. Yo me llamo mejor que me digan Álvaro. You can call me Álvaro. Ok, Hola. muy bien. Eh, es que estaba hablando sobre la sección 1, la 2 y la 3, pero eso es de lo que yo ya hice o es la otra parte que se va a hacer. Ok, eh, tienen que hacer... Todos los ejercicios de la sección 1, sección 2 y sección 3 de la plataforma. Después que usted ha trabajado esas secciones, viene algo que se llama midterm exam, que es el primer examen, es como el de medio, medio curso. Uh -huh. Pero es del módulo 1. Sí, siempre del módulo 1. El... Es que yo, yo ya lo terminé todo hasta el examen final. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya está libre de ese compromiso. Y me mandaron un, un certificado. Bueno, o sea, me dijeron que lo descargara. Y ya lo descargué, pero... Mmm, tenía una pequeña duda, pero luego voy a preguntar sobre eso. Si mm. con la clase. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a compartir el sonido. Y lo que vamos a hacer es que voy a ir pausando. Ustedes escuchen y voy a poner en silencio por el motivo que hay delays, hay, unos tienen el internet más lento, entonces se oye como, eh, pero les voy a pedir que repitan en casa, primero escuchen y repitan, yo voy a pausar después de cada interacción, por ejemplo aquí, la interacción termina acá, después de keys, aquí voy a parar el audio y les voy a dar tiempo para que ustedes repitan en casa. Eh, vamos a ver. Page 11, Exercise 7, Conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute. That is my wallet. 
Okay, so do you have any questions about vocabulary? Alguna palabra nueva o alguna palabra que les esté dificultando pronunciación? En, en la segunda, este, yo tengo una duda con el, con el I don't know. Es, es que yo escucho que es I don't. Yes. No sé si es don't o don't. Ajá. Uh -huh. De ambas maneras, usted puede decir, I don't know, ok, I don't know, pero hablando un poco más rápido, eso se une es una, I don't, I don't know, I don't know, I don't know, uh -huh. uh, lo más pero, común es escucharlo así rápido, I don't know, I don't know, I don't, I don't know, uh -huh, I don't know, también es correcto decir, I don't, sí, puede decir, I don't know, uh -huh. sí, uh -huh. Any other question? Eh, yo tengo eh, una duda. duda. A ver, Sara. Eh, más que eh, con respecto a la pronunciación de la penúltima línea, eh, es wild o wild o wild, no sé cómo lo pronuncio. Wallet. Wallet. Yo, mm -hmm. No, en la penúltima, ya la última casi. Eh, um, después de los puntos suspensivos. Wait, wait a minute. Wait a minute. Ajá, wait a minute. Y ese igual se une. Wait a, wait a minute. Eso, espera un momento. Okay. Wait a minute. Ajá. Okay, thanks. Okay, practiquen. Wait a minute. Wait a minute. Alex. <coughs> Eh, tengo una consulta, what the meaning maybe? Uh, maybe quiere decir tal vez o quizás, quizás, maybe, quizás o tal vez, maybe. Ok, thank you. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Jensi? What the meaning pocket? Pocket, eh, bolsillo. Okay. Bolsillo, that's pocket. Okay, Alex. Alex. No tenía levantada la mano por error. Ah, okay, no worries. Eh, ¿Alguien más? Okay. So, lo vamos a hacer una vez más para que se sientan más seguros y luego lo van a hacer en grupo. Vamos a repetir una vez más. Page 11, exercise 7, conversation. Oh no! Listen and practice. Oh no! Where are my car keys? I don't know. Are they in your purse? No, they're not. Maybe they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. You're welcome. And is this your wallet? Hmm, no, it's not. Where's your wallet, Joe? It's in my pocket. Wait a minute, that is my wallet. Okay, so now we're going to practice in groups. Let me create them. Maybe. Okay.
Did you finish practicing? Puedo practicar, Melissa. Okay, now, how was the practice now? Was it better? Yeah. <laughs> okay, awesome. So great, very, very, very great. Nice to hear that. So the next thing is, well, I included a um, uh, couple of uh, slides with, um, with the formula just for you to have it uh, handy. Les compartí también esta. Aquí están donde están las fórmulas. Así como las vieron en la plataforma, pues este, si no habían eh, tenido el chance de anotar, ¿verdad? Lo que se iba escribiendo en la plataforma. Esta es la estructura de las yes no questions. Eh, acuérdense que el topic, el tema que estamos viendo es el verbo to be. Entonces, si es una yes no question, la fórmula decía que primero va a ir el verbo to be, es decir, am, um, is, o are. Luego ponemos this o this, dependiendo, ¿verdad? Si es algo singular, this. Si es plural, this. Is this your wallet? Are these your keys? Is this your cell phone? Y estas son yes no questions. Podemos responder yes o no y ya. Yeah. Y las information questions prácticamente es la misma estructura. Solo que primero, antes del verbo to be, antes de am, is, or are, se pone una WH word. Más adelante vamos a ver qué significa cada una de estas palabras. Eh, estas son para hacer preguntas eh, de información, como decir quién, cuál, dónde, cuándo, cómo. Esas son estas palabras. Luego va el verbo be, luego el sujeto y pues puede que haya complemento. Y eso es lo que vamos a estar practicando. Cómo hacer preguntas con el verbo to be de los dos tipos. Yes, no question y las WH information questions. No, vamos a dejar hasta acá. Eh, ya se nos termina el tiempo. So, thank you so much for joining. I hope to see you tomorrow. Okay. Yes, okay. Good okay. night. Good 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 night.